están amigos de YouTube Conan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal. Antes de empezar, quisiera invitarlos a todos a suscribirse a este canal. Si aún no están suscritos, la verdad es que el 88% de las personas que ven este video no están suscritos al canal. Gente, que esperan? Es totalmente gratis. Si les gusta el contenido, pues pueden pasarse por acá. Tenemos contenido curioso y hoy no es la excepción. Vámonos con todo con el video ya. Dejémonos de palabrerías y vamos a ver cómo termina el modo carrera en PlayStation 5. Muchos de ustedes me han preguntado diferentes cosas de cómo cambia la versión de PlayStation 4 y la versión de PlayStation 5. Seguramente ustedes llegarán a este punto de la temporada en 2035. Más o menos son por ahí de, eh, digamos, unas 10 temporadas, 12 las que puedes jugar. Si hacemos cuentas como tal, son 15 temporadas desde el 2019-2020 hasta el 2034 2035 entonces pues la verdad es que son unas cuantas temporadas donde todo el mundo del fútbol cambia imagínense tenemos aquí en el Spezia a un canterano con 95 y a un canterano con 93 no digo no es el mejor equipo la verdad es que podría ser pero vean ya no hay casi jugadores normales no tenemos a Hardwood Bellis tenemos a Diane Mbimbe pero lo más interesante de todo esto es ver cómo sería el mundo del fútbol en 2035, por lo menos el Spezia está peleando por la UEFA Europa League y vemos al Piemonte Calcio con eh, 65 puntos en el lugar número 5, al Napoli, al Atalanta, al Gelas Verona y al Inter. Vamos a ver quiénes serían los máximos anotadores. Tenemos a David, a Cuña, a Núñez, o sea, la verdad es que no sé si es Ferran Torres el que está en el Inter... Silva, la verdad es que el, el jugador este que está en el Piemonte Calcio, el, no, no sé cómo se pronuncia, lo sé, eh, no estoy seguro, ese es, me suena, pero en, en realidad Velasco también me suena eh, por ahí y creo que ya, ¿no? Tampoco, tampoco me suenan mucho Jiménez, debe ser Santi Jiménez, ¿eh, gente? Aunque me puedo estar equivocando, Guerra, eh, es Soboslay, que está en el Atalanta. Digamos que hay alguno que otro jugador que la verdad es que está en el año de 2035 con bastante nivel. Lo que me impresiona es que el Inter domina, ¿no? Domina en este equipo. Y vamos a ver las demás ligas, cómo es el mundo del fútbol en este momento histórico del, eh, digamos... De, de FIFA en la Superliga Turca, esto no nos interesa, vámonos con las ligas más top, la liga de Rumania, ¿no? No, esa, no la liga de Rumania, ¿no? El Guangzhou, el Sporting, ok, aquí, bueno, ya vemos que el Sporting sigue dominando, bueno, domina porque tampoco es que siempre sea campeón, eh, del otro lado Noruega, ¿no? Es que donde están las ligas, el Atlas, ojo con el Atlas, no podemos ver si es campeón, pero el Atlas en primer lugar, vaya, 40 puntos, parece que ha, que ha evolucionado bien ese equipo, después los Pumas como primero, ojo, ojo, por acá el Liverpool y el City, el United, los Wolves y ojo, eh, el Arsenal el noveno, el Chelsea en onceavo y pues nada, nada diferente, la verdad es que nada muy diferente a lo que pasa en la actualidad, por acá el Sheffield United eh, ascendiendo, el Coventry City, pero esto tampoco nos interesa en lo absoluto. El Ajax sigue dominando, sigue dominando la liga con el PSV. El Paris Saint Germain sigue dominando también. Tremendo equipazo que debe tener el Sporting acá de Kansas City. Ay, yo ya decía la liga y veía el Granada. Dije, ¿qué está pasando? El Barcelona y el Real Madrid, 99 puntos. Sigue, sigue casi todo normal, gente. Sigue casi todo normal. La verdad es que no ha cambiado mucho el mundo del fútbol. Pero lo más interesante de acá... Digo, nada más vamos a ver la Bundesliga. ¿Dónde está la Bundesliga? Es lo único que quiero ver más. El Bayern. El Bayern sigue dominando, gente. El Bayern sigue dominando. Y vamos a checar justamente el PSG... Eh, todavía había Mbappé, eh. todavía había Mbappé por aquí, eh. Kylian Mbappé, vamos a ver, con 36 años de edad, imagínense, 36 años de edad, 91, tenemos a Alexander Isaac con 85, tenemos a Fabio Silva con 32 años, 85, ojo, eh. a Malen con 82, tenemos también a José Juan Macías 
con 81, Gelhardt con 83, Erling Braut Haaland con 93. Todavía está en el Borussia Dortmund Danny Scarlett. ¿Quién es Danny Scarlett? Inglés. Ojo con Danny Scarlett. 88, ¿eh? 88 a De Yemi en el Sassuolo. Vaya, qué manera. Y Santi Jiménez. Aquí está Santi Jiménez con 81. Pero ojo, ¿eh? Haaland por ahí con 93 se quedó en el Borussia. Eh, por acá Guido Torres, ¿eh? ¿Quién será Guido Torres? ¿Será Lautaro Martínez? ¿Será el Kun? Eh, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Me parece que... Qué, qué, qué jugadorazo, ¿eh? Qué jugadorazo. Tenemos a Troy Parrott también con 83. Eh, la verdad es que buenos jugadores los que acabamos viendo. Yo quiero ver eh, cómo está formado el Barcelona, ¿no? D digo, no vamos a revisar a todos porque serían como 10.000, 10.000 jugadores los que tendremos que revisar. Pero nos vamos por aquí y vamos a descubrir al Barcelona. Vamos a ver cómo está, cómo está armada su delantera. Giovanni, Giovanni Cabral, Pedro Goncalves, muy buen jugador para modo carrera, gente. Fuad eh, Castrati, MP, ¿de, ¿de dónde? No tengo ni idea de dónde es. Tenemos a Malvasi, a Dani Scarlett, que no tengo ni idea de quién sea. Francisco Trincao todavía, Ferran Torres con 85. Solís también, qué buen jugador es este. Tiene, tiene buen equipo, ¿eh? Camavinga, Eduardo Camavinga en el Barcelona. Caqueret, tenemos a Donald, la verdad es que, ojo con este, medio centro, Rubén Juve Valero, me gusta, Ricky Puch con 35 años, imagínense, y la foto no le corresponde, Samuel Ricci, ok, 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 medio centro de Italia, Yuri Tielemans, eh. también qué joya, Bastoni con 87, tiene buen equipo, eh. Presnel Kimbembe, yo creo que ya también está muy grande y por eso... Ni siquiera nos, a, a, nos aparece. Ojo con Pierluigi Colombi. Seguramente debe ser el Regen de eh, Bonucci o de Chiellini. Cualquiera de los dos por la edad. Ya tiene, eh, indica también qué buen jugador es. Eh, qué buen jugador es. Y en la portería, ok, tenemos a un portero francés. Hugo Loris, puede ser, eh, el Regen de Hugo Loris. Tengo, tengo mis dudas porque no sé si sea, también puede ser... No, yo creo que sí es Hugo Loris, ¿eh, gente? No, no lo sé, ¿eh? No lo sé, pero buen equipo. Buen equipo. Vamos a ver rápidamente también al equipo de eh, lo que es el Real Madrid para que vean cómo se adaptan los equipos, ¿no? También les toca fichar a alguno que otro jugador eh, que era... Que, 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 que tal vez no existía, ¿no? Como los Regens. Tenemos por acá en la delantera Callum Hudson Odoi con 85, Vinicius con 87, ojo con este, Mike Samoas, eh, debe ser, ¿saben quién? Este Dries Mertens, o oh, sí, debe ser Mertens, estoy casi seguro que es Mertens, y aquí Jorge Higuera, extremo derecho, 26 años, será el Tecatito Corona, gente, será el Tecatito Corona el que estamos viendo por aquí, ojo con esto, eh. Tenemos por acá a un medio centro defensivo. Debe ser igual Axel Witzel. No lo sé. Hay muchos. Marcos Antonio. Vean, 85. Un brasileño, ¿eh? Para no perder la costumbre. David Turnbull. José Luis Rico Moreno. Y, ojo, Adam Dibus. Ojo con este. Debe ser... No sé quién sea algún... Igual y es canterano. Pero qué joya, gente. 88 de media. Aaron Hickey. Ok. Denis Sitter, Danilo Machado, Beto Alves, Kabak, ok, buen, buen nivel. Marcelín, este sé que es una bestia, ¿eh? este sé que es una bestia, siempre aparece. Fabiao Pereira, no sé, lateral izquierdo, no estoy seguro si es, eh, ojo, ojo con este lateral izquierdo. ¿Quién podría ser, gente, el lateral izquierdo? Denme un segundo. Pues por la edad, gente, podría pensar que es Rafael Guerreiro, quizás... O no sé, gente. Este, la verdad, está curioso, ¿eh? O yo... No, pero es que yo Cancelo debería ser del lado derecho. ¡Wow, eh! Muy buen jugador, ¿eh? Y también tienen dos, dos de Portugal, ¿eh? Se, se dedicaron a cazar gente entre Brasil, Portugal... Bueno, Junju Sim, ¿ok? Ok, vaya. Vamos a revisar quién le hace compañía a Mbappé, gente. Quiero revisar y vamos a dejar hasta aquí... Eh, ver a los demás jugadores, si quieren ver a más jugadores, más equipos, déjenme aquí abajo en los comentarios y dejen su like para que podamos ver cuáles son los equipos, cómo termina el modo carrera y vamos a ver aquí, eh 
Tenemos a Yaiden Brav con 84, ok, no lo conozco. Jonathan Díaz, extremo izquierdo, 32 años. Jonathan Díaz, ¿eh? este igual y es... Este puede ser, ¿saben quién es? Lucas Ocampos, me suena. Me suena que pueda ser Lucas Ocampos, pero la verdad es que no lo sé, ¿no? Kylian Mbappé con 91. Kagan Gunduz de Turquía. Alfonso, Alfonso Souza, quién sabe quién sea este, ¿eh? Alejandro Araya, ok, ok. Caramoco Dembélé, gente, nuestro niño favorito. Elvin Baum Garner. Tenemos a también Cené Yaló. Eh, bastantes jugadores medianones, eh. Como que no nos aparecen, tal vez ya muy grandes. Ruiz Atil, este también, qué buen jugador es, gente. Federico Valverde, eh. Ojo con Federico Valverde. Choameni, Brian Velázquez. En la defensa está Sergino Dest con 88. Se lo robó. Al Barcelona como Gigi Wignaldum. Y Upamecano, gente. Qué defensa, qué defensa tienen, ¿eh? Tal vez no sea la mejor, la mejor, pero tienen una buena defensa. Ramón Brica, Razoni, ok. Lucas Chevalier, también sé que es muy buen portero. Solakis, no lo, no lo había escuchado, pero por la, el preliminar se ve que es una bestia, ¿eh? Se ve que es una bestia. Hay, hay bastante nivel, gente. La verdad es que lo voy a guardar aquí para que tengamos todos guardados. Aquí le vamos a poner cantera. Y no olviden que ustedes pueden dejar aquí abajo su comentario y decirme qué equipos quieren que revisemos más adelante. La verdad es que estoy feliz, ¿eh? Estoy feliz con lo visto. Pero bueno, dejémonos de cosas. ¿Qué pasa cuando va a acabar esta temporada? Vamos a acabar la temporada en PS5. Vean, ya se pone blanco, ya está súper bugueado, gente. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando. Todo fin de temporada. ¿Saben qué? Gente, antes de despedirnos, antes de que acabemos, seguramente ustedes van a querer ver el Sporting campeón de la Europa League y el campeón, los Wolves. Y no revisamos el equipo, gente. No revisamos a los Wolves. Pero bueno, se fue. Llevaron el campeonato, el Piemonte Calcio en la Copa de Italia. Y nada más, gente. Nada más y nada menos que eso. Vamos a darle final de temporada. ¡Pum! Se acabó. Y nos retiramos, gente, igual no hay nada, no hay ninguna cinemática, no hay absolutamente nada. El consejo extiende esta felicitación no solo por tu labor en este club, sino por, también por tu gran trayectoria. Te deseamos la mejor de las suertes en el futuro y ten la seguridad de que siempre tendrás las puertas abiertas en este club. Se acabó, gente. Dos clubes a lo largo de toda mi carrera. La verdad es que no me fue tan bien a lo largo de mi carrera. 283 partidos perdidos, gente. Pero es lo que pasa cuando, cuando simulas. Pero aquí podemos revisar justamente todos y cada una de las temporadas que estuve. Eh, pero no hay nada más, gente. Simplemente así se acaba. ¿Qué, qué manera, no? Después de que estábamos viendo cosas tan gigantescas, se acabó, gente. Se acabó el modo carrera. No hay ni cinemática. No hay absolutamente nada. Así termina el modo carrera también en PlayStation 5, llegando a 2035. Y pues nada, gente. Hasta acá voy a dejar este video. Si quieren ver parte 2 de todos algunos de los equipos que ustedes me digan, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Revienten de likes y compartan este video. Y tengan por seguro que tendremos la parte 2. Así que así termina el modo carrera de FIFA 21 en PlayStation 5. Así que amigos, muchísimas gracias a todos por ver este video. Nos estamos viendo en un nuevo video en este canal. Adiós.